大家好，我是 Frank， 欢迎来到今天的 Grammar Review。今天我们在 Grammar Review 当中要介绍的是动名词的用法。英文当中，把一个动词加上了 ing 就变成了动名词，但实际上动名词有很多的定义跟它的使用方法。首先，在我们的杂志内容一开始就做了一个基本的定义：所谓的不定词跟动名词最大的差别就在于，动名词就是把动词的后方加上 ing。如果这个时候你要在动名词的前方加上一个主词，那么就要请你在前方加上所有格。所以杂志当中的例句说 ：“She is observing the birds building a nest in the garden。”在这里 ，the birds 打上一撇，就表示一个所有格的用法，也就是后方 building 这个动名词的主词。而在杂志当中的注解提到。有的时候啊，有一些作者会在动名词的前方用主格或者是受格，但是实际上啊，除了不能加一撇 s 的字之外，大部分最好的状况还是请你用所有格。所以，我们今天的杂志上给大家两个例子。这整件事情是以约翰被父亲原谅作为结束。It ended up John's being forgiven by his father. 今天 being forgiven 就是一个动名词，而前方最好写的是 John's。而下一个例句说，马克坚持要把门关上。Mark insisted on the door being closed。今天的 door 因为是一个无生物的名词，所以我们就不能用一撇 s， 所以在这边勉强我们写 the door。这是动名词第一个要提醒大家的用法。而接下来要介绍的是动名词在文法上面的一些功用。他告诉大家，动名词之所以叫动名词，就是因为它原来是个动词，但是加了 ing 之后就有名词的效用，所以啊，它可以来当做名词使用，可以摆在一个句子的开头当做主词，可以摆在一个动词的后面当做受词，或者是摆在 be 动词的后面当做主词补语，这三个用法。在杂志当中的第一个例句说：“我每天晚上都读英文。” Studying English is what I do every night. 这里的 studying English 摆在句子的开头是主词。下面说你介意我坐在这吗 ？Do you mind my taking this seat? 这里的 mind 是动词，而后方 my taking this seat 就是受词。当然，你也可以说 seeing is believing. Is 是 be 动词，所以我在后方放上了 believing 当做主词补语来用。而英文当中有一些动词啊，习惯上它的后方规定要加上 v i n g 动名词。Frank 要提醒大家，这些动词多半都需要花一点记忆的功夫，就是说你必须要背这些单词。但是你也不要太紧张，通常这些单词都含有一些意思。什么意思呢？就是表示啊，这个动作是一个习惯性的动作。不信，我们来看看杂志上的内容。比如说，最常见的字有 admit。这个字叫承认，你一定是承认你曾经做过的事情。所以，既然是曾经做过，后方就要用 i n g。Avoid 这个字叫避免，所以你要避免去做这件事情，后方加 i n g。而剩下其他的字啊，我们一一来各位做介绍，也请各位同学把它的中文写在杂志上。下面要介绍的是 consider 这个字当做动词是考虑，考虑做一件事情，后方一样用动名词 i n g。而 delay 是延后 ，deny 是否认。finish 跟 enjoy 是国中的英文，大家应该都很熟悉。finish 是结束 ，enjoy 是享受。而接下来这个单词比较少看到 ，escape 当做动词是逃跑，今天是躲避、逃避一件事情，所以后方一样加上动名词做受词来用。而 imagine 这个单词啊，实际上则是考试经常会出的单词。想象做一件事情，后方要加上动名词。Keep 这个字是保持 ，mind 是介意，而下方这个 miss 这个单词，今天在这里指的是错过的意思。错过一件事情，后面用动名词。Practice 是练习 ，quit 是停止。Resist 这个字非常的重要，这个字当做动词是抵挡、抗拒的意思。而下一个字是 suggest， 这个字叫做建议。大部分同学如果对文法熟悉的话，你都会知道 suggest 这个字的后方如果加一个 that 子句，这个 that 子句当中多半都要用助动词 should。最后一个要介绍的单字是 understand， 叫了解。
。这些单字虽然看起来有一点点琐碎，但是希望各位同学多花一点时间牢记这些单字，后方都是要用动名词的。而接下来要提到了，英文当中如果有介系词的话，那么介系词的后方也必须要用 i n g 的形式出现。所以杂志当中说 ，Alice 因为帮助穷人而获得了表扬。英文就要说 ，Alice was praised for assisting the poor people。今天之所以用 assisting， 就是因为前方有介系词 for 的缘故。除了某一些动词的后面要用 ing 动名词，介系词的后面要用 ing 动名词之外，实际上英文当中有一些片语，而这些片语当中会有一个 to。而这个 to 并不是不定词的 to， 它多半都是介系词 to。所以正因为上面讲过的规则，介系词的后方一律要用动名词 ing。所以我们的杂志当中提到了 look forward to、devote to、object to 这些片语的后方也都是要加上 ing。所以我们后方可以看到例句：我反对赌博的合法化。英文就要讲 I am opposed to legalizing gambling。这里的 legalize 之所以用 ing， 正是因为前方的 to 是一个介系词。而最后要提醒大家，实际上英文当中有很多动词可以用 ing， 也可以用 to 加原形，意思是没有多大差别的。包括了国中所学过的 start、begin， 高中提到的 continue、继续。另外还有这个单字叫做 cease。cease 这个字是比较优雅的说法，它一样是停止。还有 learn, hate, love 这些单词，但是我们在杂志上看到了一个比较难的句型，这个句型叫 can bear 或 stand， 或者是用 endure。实际上，这里的 bear、stand 跟 endure 都是忍受的意思，所以没有办法忍受一件事情，禁不住一件事情，就说 can bear 或 stand 或 endure。最后，我们看到了喜欢，还有 prefer 偏爱这些单词。这些字的后方可以 to 加原形，也可以用 i n g， 都可以的。最后我们要提到的是动名词 v i n g， 在使用的时候，它的时态上面要注意的事情，还有主动跟被动上的差别。在杂志上告诉我们，实际上最简单的 v i n g 的形式，有的时候暗示着前后两个动词是同时发生的。所以，比如说你看例句 ：If you want to be a good runner。You should practice running every day. 这个例句当中 ，practice 用现在式，而后方的 running 用 v i n g 暗示着也是现在式，现在跑步。但是接下来要提醒各位同学的是，如果你用的是 having 加上 p p， 那么表示后方的这个动词它发生的时间是比较早的。所以例句说 ，participants in the study。Reported having experienced unfair treatment at work. 研究的参与者报告说，他们先前受到职场上的不公平对待。今天 reported 加了一 d 是过去式，而后方用 having experienced 就表示比这个 reported 的时态还要再早。那么比过去式更早，实际上它暗示的是过去完成式。所以。用动名词的时候，如果你用单纯的 v i n g 表示前后时态相同，用 having 加 p p， 那么表示时态是先前所发生的。当然，如果你要用被动语态的时候，要请你改成 being 加上 p p 的样子。所以例句说 ，Tom skillfully avoided being hit by the ball。avoid 这个字后方要加上 i n g。而被动语态要 be 动词加 pp， 所以两个合在一块就变成 being 加 pp。今天在我们这个文法单元的最后面，要提醒各位同学，实际上英文当中有一些字，它的后方所使用的动名词经常是以主动来代替被动。比如说，在 A J 组，我们提到了需要 want、need 跟 require 这三个字。需要的后方如果用 to be 加 pp， 是很容易理解的。比如说，旧房子需要粉刷。That old house needs to be painted. 你用 to be painted 是非常容易理解的，因为你会心想，房子是不需要自己粉刷自己的，它是被粉刷，所以用被动语态。但 Frank 要提醒大家，这个字的后方如果用 ing 的形式，要请你写 needs painting， 要请你用主动的形态，不要写成被动。
，很多考试卷上会有这个题目，它会写 That old house needs being painted。看起来好像对，但实际上是错误的，因为 need 这个字的后方，如果用 v n g 的形式的时候，是主动代替被动。那么同样的句型还包括了下方的值得、应得、worth、deserve 这些单词，所以意思跟用法也通通都是相同的。所以在 B 的例句当中说，小说值得一读 ，deserves to be read， 或者你可以用主动 deserves reading。Worth 的后方也是一样 ，worth keeping。但是 worth 这个字比较特别 ，worth 的后方规定只能用名词或者是 v i n g， 所以你不能写 worth to be kept。再来还有承受 ，bear 跟 stain 这两个单词，也如同上面所讲的一样，要请你用主动的 v i n g。所以杂志当中就说 warm stain pulling。而今天杂志的最后面提到了没有办法。不堪使用，叫 past 跟 beyond， 后方还是一样，请你用主动的动名词来代替被动的时态。这是我们今天的文法 review， 借着这个机会把动名词彻底的学会在上一次我们提到了动词加了 ing 变成动名词，今天我们要谈的是动词的 pp 或者是 ing 也可以称为分词，而英文当中分词、不定词跟动名词是非常重要的一个核心内容，经常会在刻漏字当中来测验大家，所以我们一起来复习一下分词的用法。今天在我们的杂志开宗明义就告诉大家，分词有两种，现在分词跟过去分词。英文当中，现在分词长的样子是 v i n g， 而过去分词长的样子是 p p。在杂志当中告诉我们，英文当中啊，习惯上你可以用分词来当做进行式、完成式跟被动式之外，最重要的是可以拿来当做形容词来用。而在我们的杂志的内文当中的第二点，有一句非常重要的话，这边提到分词如果当做形容词来用的时候。i n g 形式多半表示主动、正在做、进行的意思，而过去分词则是表示被动或者是完成。所谓的完成，就表示已经做完的意思了。所以，我们一起来看看杂志当中的例句。第一个例句说 ：“The falling snow hit the windows of our car while we were driving in the mountains。”这里 “snow” 是雪 ，“falling snow” 之所以用 “falling”。是因为雪正在落。刚才提到 ，i n g 表示正在进行，或者是表示主动，所以 falling snow 就是正在落下的雪。当然，你也可以用 fallen， 可是 fallen 会用在另外一种状况，从树上掉下来的叶子叫落叶，那么英文就要说 fallen leaves， 因为叶子已经落下来了，所以用 p p 来修饰它。下一个例句。The paths in the woods were covered with fallen leaves. 就是这个用法。当然，你还可以看到另外一个用法。I heard my favorite song played on the radio. 我听到我最爱的歌在电台当中被播了出来。在这里的 PP 是表示被动语态的意思。而下方又提到了 ing 可以当做限定的用法。实际上，这是一个比较罕见的文法规则。在我们的杂志当中的例句写得非常清楚。他说：“这个精彩刺激的电影让观众感到十分的兴奋。” The exciting movie got the audience excited. 这里的 exciting 是放在 movie 的前面，所以在文法书当中我们会说这是限定用法，而后方的 excited 是修饰 the audience， 所以它叫做叙述用法。接下来我们要提到的是分词的功用。在我们的杂志当中提到了分词，实际上啊，在英文当中会跟很多的片语连在一块儿，因此它可以有四种不同的用法。第一个是使用当做连接词，比如说在杂志当中提到了 supposing、providing 或 provided that， 就等于 if 如果 given that 叫做有鉴于、考虑到 ，seeing that 叫做既然，而 notwithstanding 指的是虽然的意思。
。而在我们的杂志当中，给大家一个例句 ：Given that it is a simple task to perform, it should be easy to get results quickly. 在这里的 given that 用来连接两句话，所以它是一个连接词。第二个用法是当做介系词来使用，包括了我们的杂志当中提到的 excepting、concerning。Notwithstanding, 跟 owing to 等等，在这里这些 ing 结尾的字都拿来当做介系词片语或介系词使用。所以例句说，我觉得我们可以原谅他，因为他的年纪还小。I think that we should forgive him, considering his young age. 这里的 considering 是当做介系词来使用。而我们第三个则是一个文法的规则。英文当中 ，the 加上一个形容词，则表示那么一种人。所以 ，the living 就是活着的人 ，the dying 是快死的人 ，the wounded 是受伤的人 ，the accused 则是指被告的意思。所以 ，the 加上一个分词，实际上可以当做名词，指的是什么什么样的人。最后一个用法是要提醒各位同学，英文当中有一些分词 ing 可以拿来当做副词使用。包括了 piercing, freezing, biting 等等这些单词，这些字习惯上后面会加上冷、热或是湿这些形容词，用来修饰跟强调它们。所以例句说，咖啡非常烫。My coffee was so steaming hot. Steaming 在这边就当做一个副词来使用，修饰后方的 hot。而今天这个单元当中，最后我们要介绍到的是在英文写作跟阅读的时候都经常会出现的分词构句。实际上，分词构句很简单，它就是把两个句子当中它的连接词去掉，然后把动词改成分词，所以这就叫做分词构句。各位同学不要觉得杂志当中的叙述很复杂，实际上跟 Frank 一起来看看例子，你就会觉得很简单。例子第一个说：天气很好。因此，我们去野餐。As the weather was fine, we went for a picnic. 今天这两句话当中，它的连接词是 as， 所以第一步我就是把这个 as 去掉。而前方的主词是 the weather， 后方的主词是 we， 所以你并不能把 the weather 省略掉。这个时候 was， 因为它是 be 动词，所以改成 ing 的形式，变成了 being。所以改完之后的句子就变成。The weather being fine, we went for a picnic. 而下方我们又看到好多其他的例子。因为时间的关系，所以我们来挑几个代表性的，跟大家一起来动手改一改。比如说，杂志当中的例句说：“在书店浏览的时候，我巧遇了一个朋友。” While I browsed the bookstore, I ran into a friend. 第一步还是请你去掉连接词 while。第二步，前方有主词 I。再麻烦你把这个 i 去掉，而最后 browse 的这个单字就要请你把它改成 browsing， 所以改完之后的分词构句就变成 browsing the bookstore I ran into a friend。当然，分词构句除了主动 i n g 的形式，还有被动的样子。所以我们的第三个例句就看到 covered with dust。这里的 covered with dust covered 就是一个被动的用法，而接下来的例句。比较简单，就请各位同学自己看一看。到了最后面，我们要提醒大家，分词构句实际上还可以用在所谓跟时间、原因、条件、让步这些相关的副词子句当中。实际上，杂志上的叙述看起来有一点复杂，但原则还是相同的，就是请你把前面的这些连接词去掉，还是一样，请你照我们刚刚所讲的原则，把它改成分词构句。比如说，杂志当中的例句说：“发现我曾经帮助过老妇人，妈妈感到非常的高兴。”原来这个句子说的是 ：“When mother found out that I had helped the old lady, she was happy。”今天我把 when 去掉 ，mother 跟后方的 she 实际上讲的都是妈妈，所以 mother 这个字也可以省略掉。Found 就改成 finding， 所以前半句就变成。Finding out that I had helped the old lady, Frank. 要提醒大家，这个时候后方的 she 就不能再写 she 了，因为这样读者会不知道主词是谁，所以你要把后方的 she 改成 mother。而最后面的一个分词构句还是一样，最后一个分词构句说 ，Helen 长途旅行回来之后觉得很累了。
Helen returned from a long journey, feeling exhausted. 这里的 feeling exhausted 就是一个分词构句。当然，你还是可以把它改回来，变成用 in 的连接，所以变成 Helen returned from a long journey and felt exhausted. 这是我们分词构句的用法。最后面，我们今天一起来动手做做看。杂志当中的练习题，我们带大家一一来看看。杂志当中的练习题，请看第一题。弟弟说 ，As a quiet and shy person, Will is used to 怎么样 ？His friends around。这里的 is used to 加习惯于，后方要加上 ing。因为是一个非常安静又害羞的人，所以 Will 非常习惯跟着他的朋友到处跑。第一题写的是 following。第二题，你可以想象没有足够多的钱，当你必须要付你的晚餐的时候吗？今天 imagine 这个单字后方要加上 v i n g， 而否定 not 要挪钱，所以这题的答案是 not having。第三，这个植物一周需要浇水两次。植物是被浇水，所以这个格子要请你写的是 to be watered。当然，不要忘记 need 的后方可以用 ing， 但是要用主动形式来代替被动的形式，所以要写的是 watering。第四题，有一个男生匆匆忙忙要去搭公车，他千钧一发地躲过被卡车碾过的命运。escape 这个字的后方要加 ing， 而人被碾过要用被动语态。所以格子要请你填的是 being wrong。再来第五个题目 ，Caroline McCarthy is a very 怎么样 novelist， and I'm very in the stories she wrote。这个作家是一个非常有趣的小说家，令人感到有趣，所以请你用的是 interesting。而我非常怎么样呢？有兴趣他所写的故事，人感到有兴趣 interested。的。第六 ，Susan thinks is more important。Then on the night before a big test, Susan 觉得说呢，在大考的前一天晚上，放松是远比读书来的更重要的。今天我们用动名词来当做主词，所以第一个格子写的是 relaxing， 而后方当做受词填的是 studying， 所以前后两个动词都用 ing 动名词。再来第七。如果你想要网球打得好的话，那么你的身材、你的身形要很棒。一旦你知道如何打得好的话，这就是一个非常有回馈的活动。格子要填什么呢？第七题的第一个格子要提醒大家，为了要，所以要填的是 to succeed in tennis。那么你必须要一个很好的体格。You need to be in good physical shape. Need 这个字的后方要 to 加上原形动词，所以第二格子填的是 to be。接下来说，一旦你知道如何把网球打得好，你知道如何去打，所以要 how to play。后面的格子说，这就是一个非常有所回报的活动，事情主动给你回报，所以请你用的是 ing 来修饰它 rewarding。下面说，但是啊，如果你经常觉得疲倦的话，或许你想要选一个不同的运动来从事。今天形容人变得疲倦，所以用 ed tired。而最后面，你也许会想要选择另外一个不同的活动。want 的后方一样 to 加原形动词，所以请你写的是 to choose。接下来的第八题，这个是一个很长的短文，我们一起来看看。It's been a pleasure to work with you, Edward. I hope we'll have a chance to work together again in the future," said Bella. Bella 说：“给你工作真是非常愉快。”我希望我们未来还有机会再度合作。接下来说 ，Bella was a psychology professor from a university in the United States. 原来 Bella 是一个美国的心理学教授，她非常忙碌的跟台湾的 Edward 做一个计划。今天这里的 busy 的后方要加上 ing， 所以要填的是 conducting。而接下来说 ，Edward felt flattered by Bella's comments. Since he had always wanted the chance to work with a great scholar from abroad, Edward 觉得自己受宠若惊了，被称赞了。今天 flatter 这个字因为是修饰 Edward， 所以修饰人，请用的是 ed。而后面又说了，因为啊，他长久以来都希望可以跟国外的知名学者合作。
。今天 had 的后方要加的是 pp， 所以要请你写的是 wanted 的。而接下来有题目，要请各位同学练习一下，把它改成分词构句。我们一起动手来写写看吧。第一个题目说 ，When he stumbles to where he thinks the pool should be, he discovers to his horror nothing but more sand. 这个例句说，当他跌跌撞撞到他原本以为是水池的地方，结果令人讶异的是，他只发现了更多的沙子。今天这句话两句当中有一个连接词，所以麻烦你把 when 先去掉。接下来前面有 he， 后方也有 he， 所以再去掉主词 he。而接下来就比较简单了，把 stumbles 改成分词。所以这句话改成分词构句之后，就变成 stumbling to where he thinks the pool should be。在第二个题目 ，because she didn't know which way to go， Sally asked a police officer for directions。因为她不知道要往哪一个方向去，所以 Sally 就向警察询问方向。这句话比较特别的是，它是一个否定句，所以改成分词构句的时候，第一步还是去掉连接词 because。第二步还是去掉主词 she， 但接下来要注意喽 ，didn't 是 did 跟 not 合并起来的结果。这个 did 实际上是一个助动词，暗示的是过去时，所以这个 did 我们一并可以省略掉。但这个 not 则不行，因为去掉了 not， 这个句子就从肯定变成否定了。所以今天 not 要保留，我们要把后方的 no 改成 ing。所以变成 not knowing which way to go. Sally asked a police officer for directions. 第三题 as it was blown hard by the strong wind, 因为被强风所吹 the tree fell down. 所以这棵树就倒了下来。这句话比较简单 as 去掉 it 去掉，而后方的 was 变成 being， 所以改完之后的答案就变成 being blown hard by the strong wind. 当然，这里的 being 也可以省略掉。再第四题，这是一出莎士比亚的喜剧，你就知道错认的身份将会是一个非常重要的角色。今天这句话当中 ，since 去掉 ，this 跟后方的 you 是不一样的，所以 this 要保留，而 is 一样改成动名词 being。所以改完之后的句子就变成 this being a Shakespearean comedy。再来第五 ，after he had been rejected by several banks， he turned to a loan shark。在被好几家银行拒绝之后，他就求助于地下钱庄。今天这个句子当中 ，after 去掉 ，he 去掉，而 had 则要改成动名词 having， 所以改完之后的句子就变成 having been rejected by several banks。再来第六题 ，Sally had a long talk with her parents， and she explained why she didn't want to get married。Sally 跟爸爸妈妈长谈之后，她解释了为什么她不想结婚。今天 and 去掉，续去掉，所以 explain 的就要变成 explaining。所以改完之后，后半句就变成 explaining why she didn't want to get married。最后的第七题 ，Steve sat motionless and buried his face in his hands。Steve 坐在那边动也不动，把他的脸埋在自己的手中。后半句今天一样。end 去掉 ，bury 的这个字变成 burying， 所以改完之后的句子就变成 burying his face in his hands。以上就是我们今天的全部文法内容，我们下次再见。